अब हो
婚先孕，你就从来没有把我这个母亲放在你的眼里。我知道，我的儿子打小就是一个性格，你越跟他说不要去干的事情，你越会干。你爸爸去，你随他去吧，儿孙自有儿孙福。我们可是笑着看着你结婚，笑着看着你生子的。今天你要离婚了，那也就由不得你。你既然选择天天作为你的妻子，你就要对她负责，呵护她，爱她一辈子。天天多好，多善良啊！我们也是把她当亲生女儿看的。可是你们俩一打架就要离婚，离婚这两个字，你随便说呀。我看你怎么收场！他到这份上了，我也没想着收场。小子，你妈心脏不好，你我妈，文藏，妈妈一直以为我的家庭是一个体面的家庭，我的儿女是最有教养的儿女，但是现在。你让我接受了一个更加残酷的事实，原来你就是一个极其平庸的儿子。你自私，为所欲为，没有责任。当年你结婚，就只是为了你的痛快；今天你离婚，也只是为了你的解脱。你这样做，你对得起父母吗？你这样做，你对得起你儿子吗？妈，你嫌弃我了是吧？你们嫌我啃老了是吧？那我现在不是能啃吗？我就先啃着，就当我周小玉欠你们二老了，行吗？等我好了，我养你们，我知道你们爱我疼我，我信。可我已，可我已经三十岁了嘛。我请求你们能不能尊重我一下，尊重我的选择。爸，我希望今天是你最后一次打我，否则我。请你先学会尊重你的母亲。
，德宁，怎么回事？跟爸爸说呀。高兴啊！爸爸妈妈吵架了，他们摔东西，我害怕。啊，孙子，不怕，不用老爷批评他们，啊。婷婷上班去了，我让她出去散散心。她要是在家里呀，非憋屈死不行。大林啊，发生这种事情，我们都感到很痛心的。不管怎么说，我们都是当父母的。但是我跟你说实话，我真的不知道是怎么一回事。你不知道是怎么回事啊？大半夜的，婷婷带着钢镚儿回来就哭，那泪珠子像断了馅儿似的。你们是不是住在一个屋檐下？他们是半夜闹起来的，吓得孩子直哭。我们俩过去的时候，就听他们说要离婚了。我的儿子，我打也打了，我骂也骂了，但是我也拦不住。真的对不起，我们知道怎么放。亲家母啊，昨儿晚上我们是想过来的，可是素梅啊，心脏不舒服。我知道你们家干嘛来了，想把孙子接走是吧？不可能，我不会让你把孙子接走的。天天上班去，孩子回来看孙子没了啊。我怎么跟他交代呀？那我们就站在门口等，等到婷婷回来了，我把他们娘俩一起接回家去，接回去，接你那儿去是吧？我能让你接啊？让小易来，先让他给道个歉，完了以后再把他接回去。要是你们这样接回去了，我告诉你们不可能，小易要犯起浑来。我们家婷婷受得了吗？啊，就是婷婷说回去，我也不会让她回去。程序全都删了，不是唐，这个吧，我们确实也没有想到。周小叶，吴姐，项目的进度，你们是最清楚的，游戏的宣传企划已经全部都做出来了，发布的日期也定了。如果到时候我们交不出这个游戏，你们知道。对我们这个游戏小组乃至整个公司，都意味着什么吗？这件事从头到尾都是我造成的，责任我来负。我那部分游戏，拼了命我也补过来。好，朱小叶。
这可是你说的，我就给你五天，不，三天时间，办不成任务怎么办？要是办不成，我就辞职，我约金我一个人来扛，我就给你这个机会。吴奇就这样，把我们娘俩一人自己跑了。我妈给我唠叨了一宿，说都是我惯的。我现在简直都快要疯掉了。小二，这段婚姻是彻底的完了吗？不会的。如果真要是那样的话。那我跟吴吉不成帮倒忙了吗？难道咱们真把那游戏给删错了？不是，跟游戏没有关系。只是我现在才明白，原来我跟小丽的感情是这样不堪一击。我天生是要吃人的，哎，这个事儿，哟，回来啦啊，走吧，睡觉了，让姥姥赶紧休息了啊，来，我要听姥姥讲故事，姥姥明天给你讲故事，快去吧，太晚了，走了，跟妈妈睡觉，妈妈去。我要去，我要去奶奶家，去奶奶家干什么呀？去奶奶家拿我的小熊，我要，我还要和他睡觉呢。儿子，妈妈呢？明天重新去给你买个小熊，哈，走吧，去睡觉。我就要我拿个小熊，我就要我拿个小熊。走了，睡觉了。我今天就要我拿小熊。你怎么这么不听话呀？我不是跟你说了吗？
有两个，闹得昏天黑地，到底是为了什么事儿？幼儿园老师告诉婷婷，说钢蹦可能有点暴力倾向，然后他说都没跟我说，就把我辛辛苦苦做俩月的游戏给删了。啊，我们现在全公司上上下下都指望这游戏呢。我要是赶不出来，整个公司的违约金都得我一个人扛着。这我就不明白了，钢霸什么暴力倾向？跟你的游戏有什么关系啊？有点关系吧。爸，可是我不……得得得，别解释了，一定是你让钢霸结束你的游戏。荒唐啊！怎么能这样啊？啊！要是我是婷婷啊，我也会删。会培养自己儿子有暴力倾向的。我为了这个事儿，你就把母子两个赶回家去。小子，我跟你说，赶紧把你老婆孩子接回来。为这个事儿，从理解的角度道个歉，这不影响你加班吗？爸，没你想的那么简单。这好多细节您不知道，什么细节？我问那些生活细节，你们两个就闹离婚？这这好多细节，这是原则性的问题。原则性，原则性的就是政治问题、经济问题，还有道德。哎，你还不了解丁丁，他是个什么样的人？他为人正派，相夫教子，尊老爱幼，无可挑剔。为了你的游戏就跟他离婚，这不合常理，不合逻辑。我看呐、啊，是你自己出了问题。行，好吧，都是我的问题，好吧，您先回吧。不管怎么样，我得把这个，把这游戏给补回来啊！还没完呢。在你公司，我给你面子了。找个时间，换个地方，咱就聊聊你的感情问题。我一会儿得看你老丈人去。癌症晚期病，你好好想想吧。你要是敢越雷池一步，伤害了婷婷和钢棍，伤害你的岳父岳母，那咱们周家以后就没你待的地方。婷婷，你们之前的感情不是一直很好的吗？怎么这次说离婚就要离婚了呢？当然，妈知道我的儿子算不上是最优秀的。以你现在的条件，你可以找到一个更好的。尤其是刚刚出生以后，你所有的付出，妈妈都看见了。其实你是带着两个孩子，连同你一起。一起长大的，不管你将来还是不是我的儿媳，我今天都想当面的跟你说一声谢谢你，婷婷。妈，其实是我应该跟你说一声谢谢。我身上还有钢蹦身上，现在还流着您的血呢。要不是当年我生钢蹦的时候，您给我输的血，可能现在就没有我和我儿子。孩子啊，妈妈今天求你跟我回去吧，我们能不能再坐下来好好谈一次？如果是小易方面的原因，你放心，妈妈不会姑息他。妈，我跟小易真的不像你们想象的那么简单。我知道我们走到这一步，其实最可怜的就是刚乐。我知道离婚对于孩子的伤害是最大的，但是以我和小易目前的状况，我们已经无法给刚乐一个温暖、安全的家。与其说这样。我们不如离了。不过妈，您放心。
伤心，刚混他就像我的生命一样。不管今后的路有多难走，他就是我前进的动力。我一定会好好努力。我相信以我的能力，会给刚混一个更好的生活环境。这次我跟小易，我们还得自己去解决。我们也需要长大，对吗？妈，谢谢你这么多年对我和我爸妈的疼爱和包容。常陪在你的身边了，你也照顾好自己，还有爸爸。不过你放心，我只要有时间呢，就会带着钢棍去看你。公司可能还有一点急事，那我就先走了。你又早点回去吗？天挺冷的。啊，再见。知道知道，新学员。哎呦，那些孩子，一个一个都要签名。看来你老妈在他们心里还是有威信的啊。你不要以为我也在吹牛，你到时候去问吧。小爱，哎，小爱。小爱啊。改变钢板儿吃饭的坏习惯，我们这个送来了。哎呀，你们送椅子有什么用嘛？周小艺呢？周小艺得来道歉。如果我们管得了的话，我却不会让钢板儿和你女儿回来了。你平常那厉害劲儿呢？啊，哪儿去了？没用。你们来有什么用啊？真是，这得小艺来。俩孩子，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你
，小朋友还说小奥死了。爷爷奶奶，我的爸爸妈妈是不是也要离婚了？我会不会死啊？这婷婷跟小易瞎折腾什么呢？过来。你家吗？不在呀。听钢棒说小欧病了是吗？要紧吗？啊，对对对，没事儿，一点小感冒，马上就好了。啊，再见啊。好好，再见。像是要出大事，要不我帮你折折。我没事，我去。妈，我下来啊。别动。周小易，我就说一句话啊，你老丈人王满堂找你，你最好马上回去。我跟你说清楚啊，他可是当过兵、打过仗的人，把他给惹急了，没你好果子吃。将军的士兵就不是好士兵，我也一样。我当年技术好，积极争取，终于争取到了参战的机会，激动的我呀，一夜没睡着。那天接到命令。单车运送物资，我带着虎牙，天一擦黑就上路了。虎牙是我的副驾驶，爱笑，一笑啊，就露出他那两个小虎牙。我们沿着山路走。越走天越黑
你在一楼上，我们俩谁都没说话，静的能听见自己的心跳。走着走着，一大截子树桩横在路上，我把车停住了，心里刚想说不好。胡月开口了：“班长，有敌人！”就在这个时候，叫声大作，敌人就就冲了过来。我当时就傻傻的坐在那儿，脑子里一片空白。一句话，人怂了。胡亚噌就窜下车去，跑到车前边，用前边就把那些木桩子一溜粗的呀，就往路边上一步一步的挪，一边挪着嘴里又一边喊着：“班长啊，往前走啊，快走啊！”我当时傻了。眼睁睁地看着那敌人冲过来，挺着刺刀，一下一下的我，往虎牙身上捅，虎牙喊着：“班长，快走啊，快走啊！”醒过来，踩油门，抽了口气。任务完成，我说的我家家，虎牙死，我这条命啊！是虎牙给我的，那嘉奖应该是他的。我是班长，我应该冲上去。爸爸，后悔呀、啊！我不能原谅自己。这么些年了，我不敢到胡亚的坟前去，没脸。我跟他说什么？后来。知道自己得了这个癌症，剩下的日子不多了，我必须到虎牙的坟前去看看他。我，我要去跟他说一声。不理我，不会了吧？爸，这杯酒我替你喝我对他说了，在我肚子里憋了一辈子的话，是胡雅让我等到了一个男人，应该怎么去担
高。一个人啊，能什么错都能犯，就是不能犯让自己后悔一辈子的事儿。你跟婷婷之间。对自己说：“王满堂，你走吧，放心的走吧，一切都有小意呢。<笑>”
，小欧今天没来啊、哦。嗯，小欧的病还没好吗？呃，快了，呃，差不多了。哦，那您来有什么事吗？我我来也没什么事儿，我来看看，我以为今天小欧在这儿呢。啊、哦，哎，胡老师，哎，小欧他妈妈有来电话吗？嗯，没有来过电话呀。哦，因为我最近啊比较忙啊，没在他们身边。呃，那行，那你忙吧，嗯、我回去了。哎，好，哪天再来看他啊。哎，很慢走啊，再见啊。哎我没有一个合理的解释给你们，所以你们说什么我都照单全收。违约金我一个人承担，但这个游戏我真的不做了。哎，怎么回事儿？你想干什么？这几天我的心一直悬着，就怕在你这儿出现问题。知道这个游戏是我们这个游戏小组的全部，在座所有人为这个游戏付出了无数的心血。好，你简单一句不做就完了。你知不知道这将意味着你毁了这儿的所有人的希望？小叶，你知道吗？这个游戏的市场占有率昭然若揭，只要我们坚持下去，马上就会得到丰厚的市场回报。成为多少孩子的灾难呢？好，我跟你说，你跟他们解释，你去跟他们解释。是是啊，就是。首先呢，要问大家一个问题：平时是不是都是爸爸妈妈帮你们洗脚的啊？是、嗯。所以呢，今天老师要给大家布置一个作业，就是回家帮你们的爸爸妈妈洗脚，好不好啊？好。好我想。和你商量一件事儿、呃，你你别误会，我不是想求你回家，我想把车卖了。为什么呀？那个游戏我不做了。你说的对，不能为了眼下挣这点钱，就成为影响儿子健康成长的帮凶。算是作为一个爸爸，对儿子的交代吧。那我替儿子，谢谢。但那个游戏的违约金我得负责，所以我得先把车卖了。车是钢镚他奶奶赞助咱们买的，你应该去跟妈商量。我我我知道。
我想咱们现在毕竟还是夫妻嘛，所以跟你商量是有必要的。算是没有陈子夜，还会有其他的事情发生。单单陈子夜这一件事情，已经将我们俩的感情打得落花流水。你说咱们俩该怎么继续下去？猪八戒，咱们失败了。是我们的感情。看孙子，不行吗？放心吧，我会跟你们抢孙子。孙子在我那儿啊，挺好的，真的。你不要一觉得那孙子在我那儿就要添什么毛病、什么问题。当然了，如果你真想看孙子的话，你就跟小易说，让他来道个歉，我会让婷婷带孩子去的。一边是我妈，一边是我老公，我也不知道该怎么办了。可是我一想，我听我妈的话都听了二十几年了，这一次说什么也得听我老公的。可是现在，我又有点放心不下我妈。婷婷妈妈，我想跟干爸一起玩。等下次婷婷妈妈把钢板带过来跟你一起玩好吗？好，先自己去玩啊，乖、嗯。小爱
你也是的，你说你搬出来就搬出来呗，也不能不让儿子上个幼儿园啊。太远了，还不如自己带呢。反正这段时间我也办了休假，就是待在这挺无聊的，所以找你出来聊聊天。你和你们家小姨怎么样了？我跟小姨。我们俩，我先接个电话。好。喂。妈妈，你快点回来来家，我找你有事儿。哦，好，你等着妈妈啊，马上就回来。哎，好。小爱，我儿子找我有点急事儿，我得先回去了啊。哦，那你赶紧回去吧。阿姨。啊记得下次要带钢棒来跟我一起玩。嗯，好，那我先走了。啊，婷婷，你千万不要告诉别人我的住址，要不然吴吉又该着急了。我不想再给他添麻烦。你放心吧，我知道，你要照顾好自己。拜拜，阿姨再见。哎，慢走啊，哎。
。我想，咱们一定能处理好，对吧？孩子睡着了。爸，妈，我们俩想了挺久的，还是决定离婚。怎么还离呀？你们俩之间。缺少了最基本的信任，我不知道该怎么维持下去。你是怎么想的？我问你啊，小叶。我同意婷婷的想法，希望你们理解。理解呀？啊？我们怎么理解呀？你们有没有想过你们的孩子？都是当爹当妈的，为了一点小小的矛盾，说离婚就离婚。你让一个孩子怎么样去面对，怎么样去感受？拜托，能不能不要那么自私？亲家母说的对，我赞同。离婚啊，谁都能说。做起来也容易，去民政局，两个人意见一致，人家就给办。可是你们想过没有，婚姻不是儿戏，不是小孩子过家家，你们两个人都是负有责任的。在说这话之前，你们想不想，对这个家对孩子，你们负责任了吗？周小丽。你道个歉就那么难吗，妈？你就别说小雨了，这不能怪他。现在不是道歉就能解决的问题。听见吗？听您在护着小雨。小雨，刚才你和钢镚儿替婷婷洗脚，多好！你们两个扪心自问，心里边到底还有没有对方？婚姻是以感情为基础。俗话说：“百年修的同船渡，千年修的共枕。”婚姻是一个缘分，你们要珍惜。所以我希望你们两个能够慎重的考虑，慎重考虑一下，亲家。这个离婚是因为感情破裂，两个人见了水火不相容，恨不得拼死刀，那才叫离婚呢、啊。不对，哪怕你们今天两个人再有仇，就是站在这个刀刃上，你得给我过一辈子。妈，这是两码事儿。我们俩现在连最基本的信任感都没有了，我不知道该怎么过下去。放心吧，关于孩子的问题，我们俩已经商量好了。我们两个人每天会按时回来哄孩子睡觉，等他睡着了，我们再走。不到万不得已的时候，我们坚决不会告诉孩子的。我们有，不许说。我不许你再说离婚那两个字！我不许任何人在我家里再说离婚那两个字！我家也不行。妈，我跟你一起回家
回家。这是你的家，你在这有孩子有丈夫，你留在这儿，不许跟我回去。原来我们做人是这么的失败，千小心万保护，最后我们的孙子成了一个没爹没妈的孩子。我不知道我的以后该怎么办。依我看呢、啊，还没到这程度，让他睡吧。别操心他，别这样。婷婷啊，怎么还没睡去？一个人在这想什么？怎么还没睡啊？你在这儿，我能睡得着吗？婷婷啊，我们娘俩好久没这么谈话了吧？
，怎么个就信任危机了呢？我看你们这是闲的，吃饱撑的，好日子不得好过。天底下人要两口子都像你这样，早都大半离婚了。别说了，我是你妈，我得说，你得听啊，婷婷啊，我就跟你说一个道理，你是女人吗？你是当娘的吗？就冲钢镚儿啊！你要真有天大的委屈，你得往肚里咽。还在原地，总相信我们注定要在一起。你穿过我的伤心，留下了一个泪滴。那一刻，能回忆，不弃不离，还是爱你。相信，相信真实的自己和我们的约。